اقرأ وخيّا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا السلام عليكم প্রিয় দর্শক আপনারা যারা দেশে আছেন আছেন প্রবাসে সবাইকে জানাই অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা আপনাদের সাথে আছি আমি জয়নুল আবেদিন আজাদ আর আজকে আমাদের মাঝে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ ইসলামিক ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ মতিউল ইসলাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত প্রিয় দর্শক আজকে আমরা সুরা আল বাকারার একুশ থেকে পঁচিশ নম্বর আয়াতের তেলাওয়াত শুনব তার জামা শুনব এবং শেষে এসে এখানে কি বলা হয়েছে আমরা একটু খোঁজ খবর নেওয়ার চেষ্টা করব পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু হে মানব সমাজ তোমরা তোমাদের পালন কর্তার এবাদত করো যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী দিগকে সৃষ্টি করেছেন তাতে আশা করা যায় তোমরা পরহেজগারে অর্জন করতে পারবে الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم যে পবিত্র সত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে অতএব আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাকেও সমকক্ষ করো না বস্তুত এসব তোমরা জানো এত সম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি তাহলে এর মতো একটি সুরা রচনা করে নিয়ে এসো তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদের সঙ্গে নাও এক আল্লাহকে ছাড়া যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো আর যদি তা না পারো অবশ্য তা তোমরা কখনো পারবে না তাহলে সে দোজকের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করো যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর তা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য সাল্লাম যারা ইমান এনেছে এবং সৎ কাজ সমূহ করেছে আপনি তাদেরকে এমন বেহেস্তের সুসংবাদ দিন যার পাদদেশে নহস্যমূহ প্রবহমান থাকবে যখনই তারা খাবার হিসেবে কোনো ফল প্রাপ্ত হবে তখনই তারা বলবে এত অবিকল সে ফলই যা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ করেছিলাম 
বস্তুত তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে এবং সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধ চারিদিন রমণীকুল থাকবে আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে প্রিয় দর্শক আমরা এতক্ষণ পবিত্র কোরআনের সুরাল বাকারার একুশ থেকে পঁচিশ নম্বর আয়াতের তেলাবাদ শুনলাম তারজামা শুনলাম এখন পবিত্র কোরআনে গুরুত্বপূর্ণ এই পাঁচটি আয়াতে কি বলা হয়েছে আমাদের জন্য কি বার্তা আছে আমরা তা জানার চেষ্টা করব শুরুতেই ডক্টর মোহাম্মদ মতুল ইসলাম আপনার কাছে একুশ নম্বর আয়াতে যে কথা বলা হয়েছে শুধু মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে নয় হে মানব জাতি হে মানুষ জি সমগ্র মানব জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলছে যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো তা সত্য করো কারণ তিনি স্রষ্টা তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাহলে আমরা পারেজগার হতে পারব এবং আমরা সংকট থেকে বাঁচতে পারব এই যে পারেজগার হওয়া পারহেজ করা এবং সংকট থেকে বাঁচা এ তাৎপর্য কি বিসমিল্লা আলহামদুলিল্লাহ ওসালাত ওসালাম আল্লাহ রসুল্লাহ ওবাদ প্রথমত স্মরণ করে দিতে চাই আমাদের দর্শকদেরকে সুরা বাকারার প্রথম পাঁচটা আয়াত মোমিনদের ব্যাপারে গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে দ্বিতীয় তারপরে ছয় এবং সাত নম্বর আয়াত কাফরিদের সম্পর্কে এরপরে আট থেকে বিশ নম্বর আয়াত পর্যন্ত মুনাফিকদের সম্পর্কে এখন এসে আল্লাহ তালা গোটা পৃথিবীর মানুষকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন সেই করেছেন সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আল্লাহ আলোচনা করতেছেন অমা খালাকুল জিন্না অল ইনসা ইল্লা আলি আবুদুন আমি যে ইনসানকে সৃষ্টি করেছি আমার এবাদত করার জন্য ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহমাহুল্লাহ এবাদতের একটা চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমি সে ব্যাখ্যাটা উপস্থাপন করতেছি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে আল এবাদ আহিয়া কালিম আতুন জামি আতুন শামিলা ওহিয়া কুল্লুমা ইহেবুল্লাহ ওয়ারদা আনহুমিন কাহুলিন আউ ফেলিন সাওয়ান খানা জহেরান আউ বাতনা অনুবাদটা হচ্ছে এবাদত ব্যাপক অর্থবোধক একটি শব্দ এবাদত হচ্ছে ব্যক্তির সকল কথা ও কর্ম যা আল্লাহ পছন্দ করেন ও ভালোবাসেন সেটা মানে অন্তরে হোক এবং অথবা মুখের মাধ্যমে হোক স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে হোক কুল্লুমা ইহাব বল মিন কাউল না ওফেল সেটা প্রকাশ্য হোক আর অপ্রকাশ্য হোক ব্যক্তির সকল কথা কর্ম এখন আপনি একজন ভাইকে রাস্তায় দেখে হাসি মুখে বললেন ভাইজান কেমন আছেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ভাইজান আপনি কেমন আছেন এখানে আপনি কয়েকটা এবাদত করেছেন মিস মুখের যে মিষ্টি হাসি এটাও একটা এবাদত তাবা সামু কাফি অজহি আখি কালা কা সদাকা তোমার ভাইকে দেখে তুমি একটা মিষ্টি হাসি দিবে ভাইজান কেমন আছেন এটুকু বললে আল্লাহ তালা এটাকে এবাদত হিসাবে গ্রহণ করবেন তাহলে আমাদের ঘুম থেকে শুরু করে আমাদের জীবনের প্রাত্যহিক জীবনের সকল কথা কর্ম হয় এবাদত না হলে আল্লাহর অবাধ্য আল্লাহ যেটা পছন্দ করেন না কথা বলতে মানুষের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলতে আল্লাহ বলেছে আপনি তো বললেন মানুষের সমগ্র কথা এবং কাজ এবাদত হতে পারে জি তাহলে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির আচরণ সমাজের সাথে মানুষের আচরণ পুরো বিশ্বের সাথে মানুষের আচরণ শুধু মানুষের সাথে মানুষের আচরণ কেন মানুষের সাথে প্রকৃতির সাথে মানুষের আচরণ আচরণ জীব জন্তুর সাথে মানুষের আচরণ জি পানির সাথে মানুষের আচরণ সৃষ্টি জগতের সাথে মানুষের আচরণ এই যে সব কিছুই এবাদত হতে পারে সব কিছুই এবাদত তাহলে তো এখান থেকে আপনার ভূগোল ইতিহাস বিজ্ঞান প্রকৃতি বিজ্ঞান বায়োডাইভার্সিটি জীব বৈচিত্র্য কিছু তো বাদ যাচ্ছে না চমৎকার কথা বলেছেন এই যে পশুর সাথে আচরণ একজন মহিলা একটা বিড়ালকে বেঁধে রেখে খেতে দিল না পান করতেও দিল না এই অবস্থায় মারা গেল সে জাহান নামের তার সংবাদ দেওয়া হলো আল্লাহ রসুল বলেছেন আরেকজন ব্যক্তি একটা কুকুরকে পানি পান করায় দেখে যে কুকুরটা কুকুরটা মানে মানে একটা কুফের চারিদিকে ঘুরতেছে তো বুঝছে যে ওর মানে পানির পিপাসা লেগেছে ওখান থেকে পানি এনে কুকুরটাকে পান করালো এটুকুর কারণে আল্লাহ তালা তাকে জান্নাত দিয়েছে জি বাইশ নম্বর আয়াতে এসে আমরা চমৎকার কিছু বিষয় লক্ষ্য করলাম অর্থাৎ যারা আল্লাহর বান্দা হবে আল্লাহ এবাদত করবে তাদের জন্য আল্লাহ বিশাল নিয়ামত সৃষ্টি করেছেন তিনি জমিনকে সজ্জা বানিয়েছেন আকাশকে স্বাদ বানিয়েছেন স্বাদ বানিয়েছেন বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন ফল মূল উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছেন এর মাধ্যমে আমাদের জীবিকার রিজিকের ব্যবস্থা আয়োজন করে এই বিষয়টি কি আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আগে বলেছেন আমি আমার এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি কেন আমি এবাদত পাওয়ার একমাত্র মালিক কেন আমি তারপরে বর্ণনা দিলেন তাহলে শোনো তোমরা আমি তোমাদের জন্য তোমাদের জন্য আমি কি করেছি 
এটা আল্লাহ উপস্থাপন করে বলল যে যে তোমাদের জন্য এত কিছু করেছে সেই রব হইলেন সেই প্রতিপালক হলেন একমাত্র এবাদত পাওয়ার মালিক এবাদত তিন ছাড়া আর কেউ পাবে না এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষকে খাওয়ান পরান জীবনদাতা মুক্তিদাতা এই কথাগুলো মক্কার মোশেকরাও মেনে নিয়েছে কিন্তু মানা নেই কোনটা এবাদত পাবো একমাত্র আমি যে এবাদতের জন্য তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি হে মানব মণ্ডলী ইয়া ইয়ার নাস আবুদু রব্বাকুম তোমরা তোমাদের রবের এবাদত করো তো এই জন্য রব বলা হয়েছে এই জন্য যে তোমার চোখে দেখ লালন পালন করে লালন পালন যেহেতু আমি করি আমি তোমাদেরকে জীবনদাতা তোমাদের মৃত্যুদাতা তোমাদের রিজিকদাতা রিজিকদাতা তাহলে এবাদত আর অন্য কার জন্য করবে এবাদত একমাত্র আমাকে আমারই করতে হবে আমি ব্যতীত আর কারো এবাদত করতে পারবে না আল বকার একুশ এবং বাইশ নম্বর আয়াতের কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলেছি শির বিষয়টা কেমন এটা কি শুধু আল্লাহর সাথে কাউকে শরীর করলে হয় এটা কি শুধু মূর্তি পূজা করলে হয় না এর অঙ্গনটা আরও বিস্তৃত আরও বিস্তৃত তিনটি কাজ আল্লাহ তালার রুবুবিয়াতে কাউকে শেরিক করা আল্লাহ তালার উলুহিয়াতে কাউকে শেরিক করা আল্লাহ তালার গুণাবলী গুণাবলীতে কাউ কাউকে শেরিক করা রুবুবিয়াত হচ্ছে আল্লাহর কাজ যা আল্লাহ বান্দার জন্য করেন সেই কাজে আর কাউকে তুমি অংশ স্থাপন করতে পারবে না আল্লাহ রেজিকদাতা আর রেজিকদাতা আর কেউ নেই জীবনদাতা তিনি এর সাথে আর জীবনদাতা কেউ নেই তিনি তোমাদেরকে শান্তিদাতা মঙ্গল মঙ্গল এবং অমঙ্গল তারই হাতে এই জন্য এই আল্লাহ তালা রুবুবিয়াতে কাউকে শেরিক করতে পারবে না আর একটা হলো যে কাজটা আল বান্দা আল্লাহর জন্য করে সেটা হচ্ছে আবাদত এই আবাদতের মধ্যে আল্লাহ ব্যতীত আর কারো তোমরা আবাদত করবে না একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আবাদত করবে আর কাউকে শেষ দা করবে শেষ দা করবে না আর একটা হলো আল্লাহ তালার গুণাবলীতে আল্লাহর জন্য যে গুণগুলো আছে সেই গুণগুলো যদি তুমি সেই গুণাবলীতে আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে অংশ স্থাপন করবে না সুরাল বাকারা তেইশ নম্বর আয়াতের কথা বলতেই হয় কারণ তখন যারা মুশরিক ছিলেন কাফের ছিলেন তারা নানাভাবে পবিত্র কোরআন সম্পর্কে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টির চেষ্টা করত জি এখানে বলা হয়েছে যদি এই কিতাবে তোমাদের সন্দেহ থাকে তোমরা যদি মনে করো এটা মানব সৃষ্ট তাহলে তোমরা পবিত্র কোরআনের একটি সুরার মতো সুরা রচনা করো তো একমাত্র একটি মাত্র মর্যাদা ছিল আছে কে আমত পর্যন্ত থাকবে এই কোরআন এবং চ্যালেঞ্জ দিয়েছে তেইশ নম্বর আয়তের মধ্যে অঙ্কুন তুম ফি রাইব মিম্মা নাজাল না আলা আবদিনা ফা তু বেসুরাতি মিমিসলিহি ও দু ও সোহাদা আকুম মিন্দুন ইল্লাহ ইনকুন তুম সোহাদেকিন এ শোনো তোমরা যে এই কোরআন সম্পর্কে তোমাদের যে ধারণা যে এ কোরআন এটা হলো মানে পুরানো কল্প কাহিনী তাইলে তোমরা এই কোরআনের একটা সুরার মতো আর একটা সুরা বানাই নিয়ে এসে সমকক্ষ একটি সুরা তোমরা রচনা করো তারা বসেছে বসে তারপরে বলল যে ইন্না আতইনা কাল কাউসার হাজ আল কোরআন লাইস আলিল বাসার শুধু ইন্না আতইনা কাল কাউসার একায়াত এর মধ্যে যে অলৌকিকত্ব আছে তারা স্বীকৃতি দিয়েছে এই অলৌকিকত্বের যে এটা মানে এটা কোনো মানব মানব রচিত কিতাব হইতে মানব দ্বারা সম্ভব নয় অলি দেবনে মগিরাকে আবু জেহেল আবুল হাব পাঠিয়েছে মোহাম্মদ সালামের নিকট যে দেখো তো মোহাম্মদ যেটা পড়ে বলে এই কোরআনের কথা বলে আর তার তুমি আমাদের কবি তুমি আমাদের সাহিত্যিক এবং তুমি তো আমাদের বুদ্ধিজীবী আলোকিত মানুষ তুমি একটু গিয়ে দেখো আর আমাদেরকে এ সম্পর্কে একটা ধারণা দাও আসলে কি আমরা কী বলবো গিয়ে এসে সে বলল প্রথম রিপোর্ট দিল এটা অল্লাহে ইন্না লেকাউলিহি লা হালাওয়া ও ইন্না লেকাউলিহি লা তলাওয়া ও ইন্না হু ইয়া আলু ওলা ইয়লা আলাই আবু জেহেল আল্লাহর শপথ তার কথার মধ্যে কথা এত প্রাঞ্জল এত মিষ্টি এত উত্তম যে কথা একদিন সারা দুনিয়াতে বিজয় লাভ করবে যেটার উপর আর কোনো কিছু বিজয় লাভ করবে না তখন তো বলল তো তুমি সর্বনাশ করছো আমাদের এই রিপোর্ট দিলে তো গোটা সব সব মোহাম্মদের পক্ষে চলে যাবে তখন সুরা মুদ্দাসের মধ্যে আল্লাহ তালা চমৎকারভাবে অলিদেব নুল মগিরের কথাগুলো মানে তুলে ধরেছে ওই কবির কথা বলল কবির কথা বলেছেন বলল বলল যে ইন্না হু ফাক্কারা ও কাদ্দার ফাকুতিলা কাইফা কাদ্দার সুম্মা কুতিলা কাইফা কাদ্দার সুম্মা নাজার সুম্মা আবাসা ও বাসার সুম্মা আদবার আওয়াস তাকবার ফাকালা ইনহাজা ইল্লা সেহাউ ইউসার ইনহাজা ইল্লা কাউলুল বাসার সা উসলি হে সাকার 
ওমা আদ্রা কামা সাকার লা তুপকি ও লা তাজার এই চিন্তা করল কীভাবে চিন্তা করলো এ ধ্বংস হোক আরও ধ্বংস হোক কি বললো শুনল কি এখন রিপোর্ট দিচ্ছে কি তখন বললো যে ফাক্কার অকাদ্দার ফাক্তুল কই ফাকাদ্দার সুম্মা না যা সুম্মা আবাস অবাসার সুম্মা এক পা আগা সামনে যায় আর এক পা পিছিয়ে আছে কি রিপোর্ট দিবে ফাকালা ইনহাজা ইল্লা কাউ পড়ে গেল পড়ে পড়ে গেল তো এখন তার আবু জেহেল আবুল হাব যে উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছে তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাদের পক্ষ হয়ে তখন বলল যে এটা তো আসলে জাদু এটা যারা মানুষ জাদুগ্রস্ত হয়ে যায় এরপরে তো যারা সন্দেহ পোষণ করছে তাদেরকে বলা হলো তোমরা দোজকের আগুনকে ভয় করো এটা আল্লাহর বিধান তারগিব এবং তারহিব শব্দটা হচ্ছে মানে উৎসাহ প্রদান করা তারগিব এবং ভীতি প্রদর্শন করা ইসলামী দাওয়াতের এই দুটা নেজাম দুটাই থাকবে ভালো কাজে উৎসাহ ভালো কাজে মন্দ মন্দ কাজে ভর্ত শোনা হ্যাঁ বা দোজখের যে বার্তা আছে বার্তা শাস্তির বার্তা এখানে দুটাই নিয়ে এসেছে মোমেন্দের ব্যাপার বলছে তোমরা যারা ইমান এনেছো তোমাদের জন্য জান্নাতে অফুরন্ত মানে এটা তো শেষের আয়াত পঁচিশ নম্বর আয়াতে বলা হলো যারা ইমান এনেছে নাক আমল করেছে তাদের সুসংবাদ সুসংবাদ কি জান্নাত জান্নাত জান্নাতের মধ্যে তাদের কি কী ধরনের ফল ফুলারি দেওয়া হবে এগুলো বলা হয়েছে এবং এখানে গিয়ে ফল ফুলারির ব্যাপার যেটা বলছে দুইটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে জান্নাতে একই ফল দেওয়া হবে কিন্তু জান্নাতেই একটা ফলের সারটা কিন্তু ভিন্ন হবে বৈচিত্র্য থাকবে ওর মধ্যে মানে আমরা দুনিয়ার সাথে একটা হয়তো প্রতিতুলনা করতে পারি কিন্তু এর যে মর্ত বা এর যে স্বাদ এর যে বৈশিষ্ট্য সেটা এর সাথে তো মিল হওয়ার কথাই আল্লাহ তালা কোরআনে বলে জান্নাতের কোনো কিছুই পৃথিবীর মতো নয় আল্লাহ তালা কোরআনে বলে দিয়েছেন যে এটা অন্তর দিয়েও সেটা কল্পনা করে এটা কি নিয়ামত তাদেরকে দেওয়া হবে এটা বলতে পারবে না এটা ধারণা তো জান্নাত আবার সর্বশেষ জাহান নামীদের কথা কাফিরদের কথা বলা হয়েছে জাহান নামের ইয়ে তার গিফ একটা হলে উৎসাহ প্রদান করা আসো জান্নাতের পথে আসো আর ওটা নিরুৎসাহিত করা যায় পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে এবং শাস্তি শাস্তির কথা বলা হয় বার্তাও দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ যারা সঠিক পথে চলবে যারা হেদায়তের পথে চলবে যারা আবেদ হবে তাদের জন্য সুসংবাদ আর বিপরীতে যারা চলবে তাদের জন্য সুসংবাদ জি তো আজকে আমাদের এখানে শেষ করতে হচ্ছে আপনি কষ্ট করে আমাদের স্টোরিতে এসছেন সময় দিয়েছেন সেই জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকেও আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠান অ্যান্টিবি অনলাইনও দেখতে পারবেন ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট অ্যান্টিবি বিডি ডট কম এছাড়া ইউটিউবে এবং ভেরিফাইড ফেসবুক পেজেও আপনারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে পারবেন প্রিয় দর্শক আজকে আমরা সংক্ষিপ্ত সময়ে পবিত্র কোরআনের সুরাল বাকারার একুশ থেকে পঁচিশ নম্বর আয়াত এই পাঁচটি আয়াত সম্পর্কে কিছু কথা বলার চেষ্টা করেছি কিছু খোঁজ খবর নেওয়ার চেষ্টা করেছি এখানে স্পষ্টভাবে কিছু বিষয়ে আমাদের জানানো হয়েছে মানব জাতিকে জানানো হয়েছে বান্ধা হিসেবে জীবন যাপন করার আহ্বান জানানো হয়েছে এবাদত করার কথা বলা হয়েছে এবাদত শুধু নামাজ রোজা হাত জাকাতের নাম নয় ব্যক্তি প্রতিটি কথা প্রতিটি কর্ম ইবাদত হতে পারে যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের মানহাজ বা জীবন পদ্ধতি অনুসারে কাজ করা হয় কারোর সাথে মিষ্টি হেসে কথা বলা সালাম দেওয়া মানুষের কল্যাণ করা আবিষ্কার করা মানব কল্যাণে পশু পাখির সাথে যথাযথ আচরণ করা প্রকৃতির বিকাশে সাহায্য করা অর্থাৎ ইতিবাচক মানব কল্যাণমূলক প্রকৃতির যে কোনো কাজই এবাদত হতে পারে যদি সেটা হয় রসুল সাল্লাহ আলী ওসলামের মানহাজ অনুযায়ী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এ বিষয়ে আসুন আমরা আরও সচেতন হই আরও সতর্ক হই প্রিয় দর্শক আপনারা সবাই নিরাপদে থাকুন থাকুন শান্তিতে আসসালাম আলাইকুম اصبح بصوتك اسمع لك وانا اقرا كلام الله داوي نفوسنا لنحس في اعماقنا اعماقنا الايمان